അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ട്രക്ട് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഇജിക്കൽ എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു വെർ എ വൺ ഈസ് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വേവ് ആൻഡ് എ ടു ഈസ് ദ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വേവ് ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ഈസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വേവ് ആൻഡ് ഫൈവ് ടു ഈസ് ദി ഫേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വേവ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വൈ വൺ ആൻഡ് വൈ ടു ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാസ് ആവാം സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും ടു ഇൻ ടു സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു ഫൈവ് ആയി മാറും ടു ഇൻ ടു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വൺ ഇൻ ടു ഫൈവ് ഈഗിൾ ടു ഫൈവ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് വണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ സോ കോസ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് ദൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ടു എ വൺ മൈനസ് എ ടു എന്നുള്ളത് മൈനസ് ടു എ വൺ എ ടു എ മാറും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറുന്നു എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ വൺ എ ടു ആയി മാറുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇത് ഈ ടേമിൻ്റെ കോസ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ദിസ് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഭാഗം നോക്കൂ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അത് ഏത് ഏത് ഫോമിലാണുള്ളത് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലാണുള്ളത് എ മൈനസ് ബി ഇവിടെ എ ഡ വാല്യൂ എ വണ്ണും ബി ഡ വാല്യൂ എ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് വരും എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി മൈനസ് ടു എ വൺ എ ടു പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു സ്ക്വയർ സോ ഇതേ ടേമിലുള്ളത് എ വൺ സ്ക്വയർ എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ വൺ മൈനസ് ടു എ വൺ സോ ഈ ആർ എച്ച് എസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ വൺ മൈനസ് എ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആയി മാറും ഓർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ വൺ മൈനസ് എ ടു സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫേസ് അതായത് വൈ വണ്ണും വൈ ടും രണ്ട് വേവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേമിലാണെങ്കിൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഫൈ ആൻഡ് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് സോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ വൺ മൈനസ് എ ടു ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നേ വൈ വണ്ണും വൈ ടു ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കേസിൽ നിന്നാണ് വൈ വണ്ണും വൈ ടുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലുതായിരിക്കണം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ വൈ വണ്ണിൻ്റെയും വൈ ടുവിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആയി കിട്ടുന്ന വേവിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ മൈനസ് എ ടു ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താ എടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ എ വൺ ഇസിക്കൽ ടു എ ടു സിക്കൽ എ അതായത് ഈ വൈ വണ്ണിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ വൈ ടുവിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് എന്താ വരിക നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ സിക്കൽ ടു എ വൺ മൈനസ് എ ടു ആണ് ദൻ എ വൺ മൈനസ് എ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ മൈനസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതായത് നമ്മൾ ഈ